Deus. Eu já aviso com antecedência que hoje nós não vamos acabar todo o capítulo 20, tá? Nós vamos começar, mas não vamos concluir, porque esse capítulo é um capítulo que traz um tema, talvez, dos mais polêmicos do Apocalipse. É um tema com muitas interpretações diferentes. Então, eu vou apresentar para os irmãos as várias interpretações desse tema, que é o milênio, tá? O milênio. Então, às vezes, nós temos versículos ou temos é, trechos né, que têm várias interpretações, mas aqui é o assunto milênio. Esse assunto milênio, ele é um dos mais controvertidos do Apocalipse. Tanto que as linhas de interpretação do Apocalipse, elas dependem da forma como é interpretado o milênio. Vocês se lembram lá da, da, da aula, é, aula antes da gente continuar o Apocalipse? Né? Eu fiz as sete cartas e a gente continuou. Aí antes de começar o capítulo 4, eu fiz uma aula apresentando as interpretações do Apocalipse. E aí nós vimos que temos alguns entendimentos sobre tribulação e sobre o milênio. As, as interpretações do Apocalipse dependem de como a, a, o intérprete entende o milênio. Aí nós temos pós-milenista, pré-milenista, amilenista. Está vendo? Tudo em volta do milênio. Então é no milênio, sobre o milênio, que se divide os pontos de vista na teologia apocalíptica, no estudo do Apocalipse. Por isso, nós vamos hoje dar uma atenção melhor sobre a, o milênio, que é a metade do capítulo, né? E depois é falado do julgamento. Então, é, com certeza, é, hoje nós não vamos falar de todo o capítulo 20, porque nós vamos focar no milênio. Então, o nosso foco será o milênio. Então, já vou compartilhar aqui a tela para os irmãos para que a gente possa começar com a leitura do capítulo. Aí está. Então, a, a, perguntas, escrevam no chat, tá? Se você tem dificuldade para escrever no chat, quando, quando eu estiver falando, escreve aí num caderno e no final você me pergunta, né? Senão você esquece da pergunta, né? O interessante é você... Aprender, mexer no chat, escreve no chat alguma pergunta, se você quiser, ou algum comentário, algo que você achou interessante. Não precisa ser pergunta, você talvez só quer participar, falar, olha, eu lembro que tem aquela passagem bíblica que tem a ver com isso, tal, né? ou uma opinião, não tem problema. Mas se você tiver alguma dificuldade ainda de mexer no chat, é, escreve aí numa folha a pergunta para você não esquecer, e no final da aula você pode perguntar. Capítulo 20, vamos começar com a leitura, vamos ler primeiro aqui o texto, tá? Então diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. E o prendeu por mil anos. Olha que interessante, né? Que o diabo já aparece com quatro nomes, né? Dragão, antiga serpente, diabo, satanás. É tudo o mesmo, hein? É, verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto. Eu vou ir marcando aqui a palavra mil. Vamos ver quantas vezes a palavra, aparece a palavra mil aqui. Eu já adianto uma coisa para os irmãos. A única passagem da Bíblia que fala do milênio é essa. Tá? Na Bíblia toda, o único lugar que fala explicitamente, assim, de modo aberto, mil anos, é nesse capítulo. E vamos ver quantas vezes, né? Verso 4. Vi também, lembra? João é o vidente, ó. Vi descer do céu, aqui de novo vi, né? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Tronos, hein? No plural, hein? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. 
bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Outra coisa, o único lugar da Bíblia que dá a entender que existe mais de uma ressurreição é aqui. Né? Assim, de modo explícito, de modo claro, de modo implícito nós vamos encontrar, né? mas de modo explícito. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Já apareceu aqui, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né? mas tem mais. Verso 7. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram. Isso é importante para a nossa interpretação, principalmente para aquela que eu sigo, que vocês vão descobrir depois. tá? Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, nós vamos caminhar mais ou menos até aqui, tá? Aqui é a parte que fala do milênio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes a palavra mil, se referindo ao milênio, né? o período de mil anos. Verso 11. Vi, ó, João é o vidente, de novo ele viu, né? É o que mais escreve vi. Vi um grande... Aqui é um agora, vocês viram a diferença? Lá em cima estava no plural, né? Olha lá, ó. Vi tronos. Aqui, ó. Tronos. Tronos. Aqui é um trono só. Vi um grande trono. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, do trono, singular, é esse aqui, um só. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte, e o além entregar os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Essa daqui, irmãos, é a morte da morte. Tá? A morte foi lançada no lago de fogo. Essa é a segunda morte, é a morte da morte. Alguém vai no funeral da morte da morte? Né? A morte da morte. Que legal, né? Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esse é o capítulo 20, que nós vamos estudar hoje com foco no milênio. Foco no milênio. Primeiro, nós vamos começar aqui com um resumo do capítulo. Vamos ver se você entende aqui o resumo sem fazer ainda interpretação, pensando na literatura, do jeito que está escrito. Tá? Aí depois a gente interpreta. Né? Pensando aqui do jeito que está escrito, como é contado. Aqui tem um resumo interessante. Depois de relatar a destruição do anticristo, João passa a derrota e destruição do mestre da besta, o próprio Satanás. Por quê? 
Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos o capítulo 19, né? que fala do é, cavaleiro branco. Lembra que desce do céu e ele desce e ele vence né, o exército do anticristo? Então, olha só, nós já vimos nos capítulos anteriores, nos capítulos 17, 18 e 19, o que, que nós vimos? A destruição da grande Babilônia, e nós vimos, na semana passada, o exército do anticristo destruído e os dois, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é a segunda besta. O que aconteceu com eles? Eles não passaram pela morte, mas foram jogados direto no lago de fogo. Então, capítulo anterior, destruição do anticristo, destruição da besta, né? destruição do falso profeta e destruição do seu exército e da grande Babilônia. Este capítulo, agora, ele fala da destruição do mestre da besta. Por quê? Nós vimos que existe aqui uma trindade do mal. Né? Lembra? O dragão, que é o diabo, que deu poder à besta. E deu poder também à segunda besta. Então, esses três. Só que dois já foi destruído. A besta, e o anticristo, a besta, que é o anticristo e o falso profeta, no capítulo 19, foram jogados no lago de fogo. E o dragão? E o diabo? Nesse capítulo é que é contada a destruição dele. Isso se dá em duas etapas. Então, essa destruição de Satanás, nós vamos ver em duas etapas. Primeiro, primeiro Satanás é amarrado e preso no abismo. Vem a primeira ressurreição. E os santos que ressuscitaram se encontram com Cristo no seu reino messiânico de mil anos. Então, eu não estou interpretando ainda, só olhando para o texto, tá? Independente da forma que vai ser interpretado, pensando na literatura, pensando no texto. O que é dito? O diabo é preso no abismo, existe uma primeira ressurreição, e os santos... Eles vão reinar com Cristo por mil anos. É um reino messiânico, mil anos do governo de Cristo. E os santos reinando junto, porque eles recebem tronos, no plural. Eles reinam juntos. No final desse período, no final dos mil anos, o diabo sai da prisão, ele é solto. E verifica que o coração dos homens ainda está aberto à sua sedução, mesmo com Cristo reinando sobre eles. Por quê? Pensando só no texto, por mais estranho que seja, no texto é dito que por mil anos o diabo está preso. Para quê? Para não enganar mais as nações. Depois dos mil anos ele sai e de novo engana as nações. Né? De novo ele seduz as nações. E o que ele faz quando ele seduz as nações? Uma outra guerra. Ele reúne as nações e forma um exército como a areia do mar que cobre uma grande parte da terra e ele cerca a cidade amada, a cidade querida, o acampamento dos santos. Mas desce fogo do céu e consome o diabo, né? não que consome o diabo, mas consome o exército do Satanás. Né? E o que acontece com o diabo? Ele é jogado no lago de fogo, Olha que interessante como diz o texto. Ele é jogado no lago de fogo, aonde já estava a besta e o falso profeta. Por que onde já estava? Capítulo 19, nós lemos o quê? Que a besta e o falso profeta haviam sido lançados no lago de fogo. Agora é que o diabo é lançado lá. Então, por isso que aqui é dito que nós vemos em duas etapas a destruição do diabo. Primeiro ele é preso, mil anos. Depois ele sai da prisão, né? É, é curioso, presta atenção, hein? não é dito que ele fugiu, tá? <risos> Na prisão de Deus não dá para fugir, mano. Ele foi solto, diz que era necessário, era preciso que ele fosse solto, talvez para testar o coração dos homens, né? Mas aí ele vai ser lançado no lago de fogo. E os perversos, quem são os perversos, né? São aqueles que seguiam o diabo, eles também são julgados e condenados, já os salvos entram para a vida eterna, e aí no próximo capítulo, 21, é falado do novo, da, do novo céu, da nova terra 
e da Nova Jerusalém. Tá bom? Então, essa é a história. A história é essa. Agora vamos ver como que se interpreta essa história. O irmão Jailton, na semana passada, fez uma pergunta, né? Eu falei que hoje talvez ficasse melhor para responder. O irmão Jailton havia perguntado é, sobre o, a igreja passar pela grande tribulação, né? Porque na aula do capítulo 18 eu falei que é, haverá pessoas do povo de Deus aqui, né? E haverá mesmo, né? Quando a gente lê o Apocalipse, o povo de Deus está presente, né? As duas testemunhas, tem pessoas que recebem a marca do Cordeiro. Aqui hoje nós lemos das pessoas que não aceitaram a marca da besta. Se não aceitaram a marca da besta, é porque eles estavam aqui quando a besta emitiu a sua marca. Concorda comigo, né? Diz que foram decapitados pela besta, porque resistiram, porque honraram a palavra de Deus. Então, haverá pessoas de Deus aqui. A dúvida é, quem serão essas pessoas? E aí nós temos uma variedade de respostas, né? É, deixa eu só fazer aqui um comando. Espera aí se eu consigo trocar. Acho que eu teria que tirar do compartilhamento. Olha, tem alguém que abriu o microfone, se pudesse fechar e ajudar, né? Não sei quem foi, senão tem que sair daqui e colocar de novo, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Então, existem é, quatro formas de interpretar, quatro ou cinco, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. Aqui tem um desenho para a gente entender. Então, pensa comigo aí, ó. Nós temos aqui, ó. Essa cruzinha aqui representa ah, o período que Jesus esteve aqui na Terra, tá? É, quando Jesus morreu, quando Jesus teve o seu ministério até a sua morte e a ressurreição. Tá? Então, da primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio, essa marca aqui da cruz. Então, existe uma forma de interpretar o Apocalipse chamada de pré-milenismo pós-tribulação. Então, o que significa isso daqui? Ó? Esse daqui é o período da igreja. Né? O que acontece? A igreja ela passa pela pré-tribulação Nessa interpretação, a igreja estará aqui durante a, pré durante a tribulação. Jesus vem aqui, segunda vinda, Jesus volta, vence o anticristo e começa o período do milênio. Então, Jesus volta e começa o milênio. Né? Acontece os mil anos de governo de Cristo e depois vem o juízo final. Então, isso daqui é pré-milenismo. Pré-milenismo. Pré de antes do milênio. Jesus vem antes do milênio. Então, pré é antes. Jesus vem antes do milênio. Tá? Pós-tribulação, aqui pensa é, que Jesus vem depois da tribulação para arrebatar a sua igreja. Tá? Então, pré-milenismo, pós-tribulação. Segunda forma, pré-milenismo dispensacional pós-tribulação. Não liga para os nomes, senão você fica doido, tá? O interessante é só entender a lógica, né? E você que entende o seguinte. Aqui é o período da igreja. Aqui é o período da igreja. Jesus volta antes da grande tribulação e arrebata a igreja. E aí acontece a grande tribulação sem a igreja estar na terra. A igreja não estará presente na grande tribulação. Mas haverá a conversão dos judeus. Os judeus se convertem. Então, quem é o povo ali que resiste à besta, que obedece a Deus, que é temente a Deus? Seriam os judeus que se converterão durante a grande tribulação. Né? E aí Jesus volta no final da grande tribulação, é, é, vence o anticristo e começa o milênio, literalmente, né? o reino de Cristo de mil anos na Terra e depois vem o juízo final. Os dois são pré-milenistas, vocês viram? De cima e de baixo, com uma diferença. Esse de cima entende que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esse de baixo entende que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não foi colocado aqui, tá? mas ainda existe outra opção. A igreja passa por uma parte da grande tribulação. Né? E aí a igreja é arrebatada durante a grande tribulação. É uma outra forma de entender. Mas as mais diferentes aparecem agora. 
pós-milenismo. Pós é de depois, né? Depois do milênio. O que acontece nesse pós-milenismo? Aqui está Cristo, né? E aqui está todo o período da história. O que acontece? O milênio vai ser feito aqui na Terra pela igreja, sem Jesus voltar. Jesus não precisa voltar. Acontece o milênio, um, um período de mil anos de paz e tal. E depois, no milênio, Jesus volta para fazer o julgamento final. E existe a interpretação chamada amilenismo. Esse A é de negação, tá? é de não. De não. Igual ateu. Tá? A é de negação. O teu vem de teus, de teísta. Teu é Deus. Ateu é não Deus. Esse A é, é um A de negação. Amilenismo é que não existe um milênio literal. O milênio já está acontecendo, é o período da igreja. Né? E no final, em algum momento, Jesus volta e faz o julgamento final e acabou tudo. Então, são três, são quatro linhas de interpretação né? que eu coloquei aqui. Aqui embaixo, nós vamos ler para entender melhor. Eu vou apresentando para os irmãos, tá? Então, vamos lá. É, infelizmente, é um motivo de debate, de conflito na igreja. Não deveria. Irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus. Né? Como eu disse, o Apocalipse tem mais coisas que nós não temos certeza do que coisas que nós temos certeza. Né? Mas o que dá para ter certeza, eu falo. Mas esse caso aqui é um caso que cabe várias interpretações feitas por pessoas que são homens de Deus, tá? Existe muita gente abençoada de Deus que interpreta dessas quatro formas. Aqui não é heresia, tá? Não é heresia. A heresia é algo que macula a palavra de Deus, que adultera a palavra de Deus, que contraria a palavra de Deus, que é um ensinamento errado, equivocado, maligno, que desvia as pessoas da verdade que Deus pretende. Tá? O que nós temos aqui... É uma variedade de interpretações, porque nós não temos todas as respostas, porque é algo futuro. Então, aqui são modos diferentes de entender, mas mesmo assim existem pontos em comum, que eu vou mostrar depois, tá bom? Então, muito cuidado quando você vê alguém que interpreta diferente, você condenar a pessoa, não condena. Eu vou mostrar para vocês depois pessoas abençoadas que vocês gostam, que interpretam diferente. E se você aqui entender diferente, também é, continue estudando. O nosso objetivo é entender cada vez mais, estudar, compreender, ver o que tem mais coerência. Isso não é pecado. Pecado é brigar, né? Tem gente que briga, né? Perde a paz, perde a cabeça, né? Defendendo o amor de Deus, cria ódio. Aí não vale, né? Aí não vale. Mas vamos ver aqui agora as, as interpretações diferentes, tá? Vamos começar aqui pelo pós-milenismo. Vamos ver se você entende com calma. Qualquer coisa, eu volto no desenho lá em cima. Né? Pós-milenismo. Pós, pós é de depois. Depois, né? Pós-milênio. O que, que está pensando depois do milênio? A volta de Cristo. Então, nesse pensamento aqui, Jesus volta depois do milênio. O que a maioria de nós aqui acredita, pelo que eu já percebi? É que Jesus volta antes. Esse pensamento aqui, pós-milenista, entende que Jesus vai voltar depois do milênio. Como que é interpretado isso daqui? Ó? Um ponto de vista pós-milenista foi muito popular entre intérpretes da escola histórica que via no Apocalipse uma profecia do curso da história até o fim. Pós-milenismo significa, estou aqui no amarelo, ó, Cristo voltará somente depois de a igreja estabelecer o reino de Deus na história. Como que nós entendemos, ou a maioria entende, que Jesus volta e Jesus dá início ao reino de Deus na Terra. Mas o pós-milenismo entende que não. Não é Jesus que vai voltar para estabelecer o reino de Deus na Terra. É a igreja que vai crescer, prosperar, vai transformar, o evangelho vai chegar no mundo inteiro, muitas pessoas vão se converter, a história da humanidade vai melhorar tanto que a própria igreja vai fazer com que o reino de Deus aconteça na Terra antes de Jesus voltar. E depois de um bom período, que a igreja mesmo vai implantar o reino de Deus na Terra, é que Jesus vai voltar para fazer 
o julgamento eterno e, e a realidade eterna. Tá? Então, essa é a visão pós-milenista. Pós-milenista. Então, eles, eles têm, o pós-milenismo tem uma crença muito firme de que a igreja vai ser capaz de criar o reino de Deus na Terra. É claro que não quer dizer o ser humano, mas é Deus agindo através do ser humano, é Deus agindo através da igreja. Mas vai ser a igreja sem Jesus voltar. Né? Não é que Jesus não volta, Jesus volta depois. Tá? Então, essa é a visão pós-milenista. Visão amilenista. Essa daqui... É a de grande oposição. É aqui que acontece a maior parte da discussão. Tá? A milenismo. O A é uma negativa. Eu já falei, A é de não, não tem milênio. É um termo usado para descrever o ponto de vista dos que não esperam o reino de Deus, o reino milenar de Cristo, nem antes e nem depois da segunda vinda. Então, a milenismo acredita que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O que eles não acreditam é que não haverá um reino literal na Terra. O que, que eles acreditam? Que o reino já está acontecendo agora. O milênio está acontecendo agora. Eles acreditam que desde o dia que Jesus morreu na cruz, o milênio já começou. A partir do momento que Cristo morreu, que o inimigo foi despojado das suas armas, Satanás foi vencido na cruz, é, Cristo comprou para Deus pessoas pelo seu sangue. Né? Então, o amilenismo acredita que o reino de Deus, o, o reino milenar, é espiritual. É um reino espiritual. Sabe quando Jesus pregava? O reino de Deus é chegado até vós. Então, mas não, não tinha nenhum reino físico. Lembra quando Jesus falou para é, Pilatos, o meu reino não é desse mundo, né? Então, o amilenismo se apega a esses textos e diz, nunca haverá na Terra um reino literal, mas o reino ele é espiritual. E o Apocalipse 20? O que, que eles fazem com o Apocalipse 20? Eles entendem que é uma descrição simbólica do que Deus já fez. Sabe quando nós lemos ali que Satanás foi preso por mil anos? Então, presta atenção, vê se você entende aí. Eles entendem que Satanás foi preso não é no futuro, um dia ele será preso. Ele foi preso quando Jesus esteve na Terra. E ele vai ficar preso até o final dos tempos. Até o momento que acontecer a grande tribulação. Aí ele vai ser solto. Mas eles entendem que enquanto não começar a grande tribulação, o diabo está preso. E a igreja está reinando na Terra. A igreja reina na Terra, é, assentada nos lugares celestiais, como está escrito lá em Efésios. Tá bom? Então vamos continuar aqui para ver a, a ideia amilenista, tá? Então eles entendem aqui que é uma recapitulação da história. Lembra quando eu digo? É uma, é uma forma que eu entendo, tá? Eu entendo lá sobre a, os sete selos, as sete, é, os sete selos, as sete taças e as sete trombetas. Eu entendo, eu entendo que é muito possível que é uma repetição da mesma coisa que está sendo recontada. Mas eu entendo isso até o sete, até lá os, a, a sete trombeta. Aqui eu entendo que não. Mas os amilenistas entendem que de novo está repetindo. Os amilenistas entendem que esse capítulo, é uma, é, o João está recontando a história. Quando diz que Satanás foi preso, na verdade está falando que quando Jesus morreu na cruz, venceu a morte... Foi lá que o diabo foi preso. E o diabo está preso ainda. Agora ele está preso, está amarrado. E ele não tem o poder que ele teria se ele estivesse solto. E é por isso que o evangelho é pregado no mundo todo. Né? Então eles entendem que esse reino de Deus é espiritual. É agora. O milênio está acontecendo agora. Né? Eles usam alguns textos aqui que eu coloquei. Depois a gente vai discutir esses textos. Mateus 12, 29. Está escrito que Jesus disse que ele via o diabo cair do céu à terra. Lucas 10, 18. Né? É, talvez eu esteja confundindo aqui. Eu coloquei mais abaixo, tá? depois a gente lê. Mas é um texto que fala que Jesus viu o diabo caindo do céu à terra. E o outro que Jesus diz que o valente ele tem que ser rendido e amarrado. Né? E lá está falando que Satanás foi amarrado. Ele fala, está vendo? Está escrito que Jesus já amarrou o diabo. Então, o diabo está amarrado. 
Então, agora, o que a gente tem que pensar? Será que é a mesma coisa? Aí a gente tem que interpretar esse texto também. Aqui tem um outro problema amilenista. O que, que nós lemos aqui? Nós lemos no capítulo 19 que tem a guerra contra o anticristo, Cristo volta e vence o anticristo e a besta e joga no, no lago de fogo. Capítulo 20, nós lemos que o diabo foi amarrado e preso. E o que acontece depois? Os santos ressuscitam. Tem a primeira ressurreição. E diz que as pessoas que ressuscitam, né, eles reinam com Cristo. Então, tem a primeira ressurreição. Se tem a primeira ressurreição, depois tem a segunda. Ok? Na primeira ressurreição, é só os salvos que ressuscitam. Eles ressuscitam para reinar os mil anos. Depois, na segunda ressurreição, são as pessoas ímpias que serão julgadas e condenadas. Então, por isso que é falado primeira ressurreição. Bem-aventurado é quem participa da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Qual que é a segunda morte? O lago de fogo. Então, a segunda ressurreição é quando, nós vamos ver isso na semana que vem, é quando as pessoas ressuscitam e vão para o trono branco, o juízo, lá no trono branco, aquele grande trono, tá bom? Mas como que os amilenistas interpretam? Eles interpretam que aqui é espiritual. A primeira ressurreição significa regeneração. O amilenismo ele vai interpretar que quando você aceitou Jesus, você estava morto em delitos e pecados. Lembra que Paulo fala? Vós estavam mortos em delitos e pecados. Quando nós aceitamos a Cristo, nós ressuscitamos para Deus. Ele fala, essa é a primeira ressurreição. Então, o crente ele ressuscitou e hoje ele reina espiritualmente. Então, é essa forma como eles interpretam o significado da primeira ressurreição. Tá? Vamos ver se tem mais alguma observação. Né? É... Tem uma outra forma aqui pensando nos mártires, mas essa eu deixo para vocês lerem. Agora eu vou pôr observações. Queridos, o texto que eu estou colocando aqui é do livro da editora Vida Nova, é o comentário do Apocalipse. Aquele que tem umas bolinhas na capa, a Mary e o Edson tem, que eles já me falaram que tem esse livro, né? Então é aquele da Vida Nova. O que eu estou colocando aqui escrito tempo, é, é, em que época foi desenvolvida essa ideia? Essa parte aqui, tempo, eu tirei de uma palestra do pastor Luiz Saião, tá? É, então, esse trecho, eu indiquei embaixo, tá? esse trecho é do Luiz Saião. Quando que desenvolveram essas ideias amilenistas? Elas são antigas, tá? mas ela começa no século IV. No século IV é que começa a igreja a ensinar o amilenismo. Gente, isso não é coisa nova, tá? Já tem mais de mil anos que... A gente está falando de milênio? Tem mais de um milênio que já é ensinado isso, tá? Depende da, da igreja, tá? Então, no século IV teve um bispo da igreja chamado Agostinho. Já ouviram falar? Agostinho de Hipona. Né? A igreja católica chama de Santo Agostinho. Mas foi um teólogo sensacional, muito importante. Tá? Esse teólogo, muito abençoado, escreveu muita coisa boa. Ele é filósofo também, na filosofia também se estuda, se fala do Agostinho. E o Agostinho é que desenvolveu a ideia do amilenismo. Por quê? Na época do Agostinho, vamos tentar entender a história, né? Até um pouco antes do Agostinho, a igreja era perseguida. Muita pessoa morreu defendendo o evangelho. Houve dez grandes perseguições do Império Romano contra os cristãos. Só que o Império Romano se converteu. O Imperador Romano se converteu ao cristianismo, é, o Imperador Constantino. E no ano 380, mais ou menos, se não falha a memória... Um imperador chamado Teodósio, ele declarou o cristianismo como religião oficial e proibiu as outras religiões. Então, teve um imperador romano que ele falou, é proibido todas as outras religiões, só pode ser cristão dentro do Império Romano. E a igreja cristã ligou-se ao Estado. O governo virou cristão, declarou-se cristão e ajudou a propagar o cristianismo. Então, para os teólogos da época, o milênio estava começando. Consegue entender, irmãos? Imagina na cabeça dos teólogos da época, né? 
vendo uma história de perseguição, a igreja é perseguida, muitos mártires e tal, né? Lembra aí o Apocalipse. Aquele, aquele monte de imperador que perseguiu o cristianismo parecia a besta, parecia o anticristo, parecia o falso profeta. E, de repente, o Império Romano virou cristão, as igrejas tiveram liberdade, começaram a construir grandes templos, né? a fé se divulgou e a igreja passou a fazer parte do Estado. Então, parecia que o milênio estava sendo construído na Terra. Então, nós temos aqui essa questão histórica que ajudou esses dois pensamentos. O pós-milenismo, aqui, ó, o pós-milenismo que acha que o milênio vai ser feito pela igreja, e era o que parecia o Império Romano se convertendo, ou há milenismo, que diz que o milênio é só espiritual. Então, essa, essa doutrina, essa forma de interpretar, ela é antiga, mas ela começou a se fortalecer a partir do Agostinho, no século IV a.C. Agora o pré-milenismo. Pré o pré-milenismo é um ponto de vista que vai ser dividido em duas partes. Tá? Tem um pré-milenismo mais antigo e um pré-milenismo mais recente. Tá bom? Então o pré-milenismo mais antigo é chamado de pré-milenismo histórico. Tá? E o mais recente, dispensacionalista. Então, pré-milenismo. Pré é de antes. Pré-escola, pré-fácil, né? pré-antes. Pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio. O que diz esse ponto de vista? Ele vai interpretar o Apocalipse 20 de um modo mais literal. Ele vai entender que Jesus voltou mesmo, lá no capítulo 19, venceu o anticristo, aí o diabo vai ser preso, ele não está preso, ele vai ser preso, e aí Jesus que voltou, vai ressuscitar os santos e vai começar um governo na Terra que vai durar mil anos. ok? No final dos mil anos, o diabo vai ser solto e ainda vai ter mais um período curto, diz que é um período curto, que ele vai seduzir novamente muitas nações para uma última batalha contra o Cordeiro. Tempo. Aqui é aquela parte que eu peguei do saião. Tá? Tudo o lugar onde eu escrevi tempo, eu peguei de uma palestra com o Luiz Saião, eu coloquei depois aqui a, a, o, o, o título, vocês podem procurar no YouTube depois. tá? Essa forma de interpretar ela é a mais antiga. A igreja primitiva entendia assim até o século IV, até a época do Agostinho. Essa forma pré-milenista entendia que a igreja ia passar pela grande tribulação. Então a igreja primitiva, a igreja mais antiga, eles entendiam que a igreja ia passar pela grande tribulação e que Jesus iria voltar uh, e iria fazer um reino na terra. Essa é a interpretação mais antiga. Até porque essa igreja já era muito perseguida. Essa igreja tinha os mártires. Se vocês lerem o livro dos mártires, se vocês lerem conhecerem a parte histórica da igreja dos três primeiros séculos, vocês vão ver muita morte, as coisas mais terríveis que vocês imaginarem. Tinha pessoa que era, era costurada em volta do corpo dela, um pedaço de carne, ou como se fosse ovelha, e jogava na arena e soltava lobos e cachorros para matar os cristãos. Né? Cristãos que tinham as mortes mais trágicas que vocês imaginarem. Né? A igreja era muito perseguida. Então tinha uma expectativa que a qualquer momento ia surgir um grande perseguidor ainda maior, ainda, um anticristo. Né? Todos esses já eram modelos de anticristo. Ia ter uma perseguição ainda mais intensa. E depois a volta de Cristo. Então, pré-milenismo. Quando a igreja pacificou, quando a igreja, o Estado se tornou cristão e as perseguições sumiram, essa, essa visão pré-milenista foi desaparecendo e dando lugar ao amilenismo. Só que voltou. Né? O dispensacionalismo, ele ganha. Agora, o dispensacionalismo né? é outra visão pré milenista, mas que entende aí as dispensações, as fases da história, e vai entender, é, ele, ele ganha força no século XIX, né? ele vai entender que a, haverá também no futuro um reino literal de Cristo, é, mas que possivelmente o Jesus ele vai voltar primeiro para arrebatar a igreja, ou antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, mas ele volta antes, arrebata a igreja, o anticristo continua governando, os judeus estão aqui na terra se convertendo, 
e depois ele volta para a Batalha do Armagedon, depois prende Satanás e reina mil anos também. O dispensacionalismo, né? os dois aqui, tá? tanto o pré-milenismo histórico quanto o dispensacionalismo, eles são parecidos. A diferença está sobre a volta de Jesus. Se ele volta para arrebatar a igreja e, e, e livra a igreja da grande tribulação, ou se não, se ele só volta depois da grande tribulação. Mas os dois são pré. E os dois valorizam uma coisa que é chave para o nosso entendimento. O que, que é? é? Tem muitas profecias sobre Jesus que não se cumpriram ainda. Muitas profecias. Se vocês lerem os profetas maiores e menores, Isaías, Ezequiel, Zacarias, Miquéias, leia os profetas. Tem muitas profecias sobre o reino do Messias que não aconteceu. O que o pré-milenismo diz? Quando Jesus governar durante mil anos, vai se cumprir. Então, eu vou mostrar mais abaixo as, alguns exemplos dessas profecias. O amilenismo, ele acha que tudo é espiritual. Ele fala, não, todas as profecias sobre Jesus já aconteceram. Só que não literalmente, aconteceu espiritualmente. Aconteceu de modo espiritual. Não era literal. Tá? Então, essas são as formas de interpretar. Ok? Agora... Uh, aqui eu coloquei a observação, né? Luiz Saião tem um. Aqui está o, o. O Luiz Saião tem um estudo do Apocalipse todo também, tá? Eu que não sou bobo, eu sempre escuto, tá? Mas eu escuto vários outros também. Então, é Milênio e Eternidade, Apocalipse 20, Luiz Saião, IBNU, Igreja Batista, que ele faz parte, né? E onde está o tempo, né? E o restante eu tirei do livro aqui, da série Cultura Bíblica. Agora vamos lá. Uh... Sobre essas profecias, tá? Aqui entra outro jogo de problemas sobre essa questão do milênio, né? Que é o que eu estava falando. Na perspectiva amilenista, tudo já foi cumprido por Jesus e pela igreja, mas de forma espiritual. Eu vou mostrar aqui depois alguns exemplos, tá? Aqui embaixo, tá? As profecias do Antigo Testamento que nós não vemos que aconteceu em Jesus... É porque ela aconteceu de modo espiritual. Deixa eu pegar um livro aqui, que eu lembrei, só para mostrar para os irmãos como exemplo. É, tem um teólogo que eu gosto bastante. O nome dele é Jorge Mutman, né? Jorge Mutman. Ele é um teólogo luterano. Tá? A editora aqui é Loyola com Academia Cristã. Loyola é católica, academia cristã evangélica, mas o teólogo ele é luterano, tá? é evangélico também. O caminho de Jesus Cristo. Esse teólogo, é, ele é um teólogo alemão, tem muita amizade com os judeus, e no começo desse livro ele fala o seguinte, olha, nós não podemos condenar os judeus que não se convertem, porque as profecias messiânicas, a maioria não se cumpriu. Por quê? O que os judeus esperavam? Um Jesus rei. Não é isso que os judeus esperavam? Um Jesus que fosse literalmente um rei no lugar de Herodes. Por que, que Herodes mandou matar as crianças? Porque foi falado, nasceu o rei dos judeus. O que Herodes pensou? Esse menino, quando crescer, vai tomar o meu trono. As profe... Os judeus esperavam, pelas profecias, um rei semelhante a Davi, um governante poderoso. Né? É essa esperança que os judeus tinham e têm, e não aconteceu. Né? Não aconteceu. Jesus cumpriu outras profecias. Jesus é aquele que vem humilde montado no jumentinho, como diz Miquéias. Jesus é aquele que foi traído, como diz o Salmo, é aquele que foi levado ao madeiro, é aquele que foi transpassado. Jesus cumpre as profecias do servo sofredor. O servo sofredor de Isaías 53 e por aí vai. Mas as profecias do Jesus rei não aconteceu literalmente. O amilenista ele vai falar, não, e não aconteceu e nem vai. Literalmente não, é tudo espiritual. O reino de Deus é aqui, é a igreja. A igreja, eles vão entender que a igreja é o novo Israel. Então está acontecendo de modo espiritual. Mas aqui tem um problema, irmãos. Qual que é o problema? Né? É, 
antes de falar do problema, nas outras perspectivas, elas ainda serão, ainda serão realizadas. Tá? Então, as outras perspectivas, é, tirando o, o, o amilenismo e talvez o pós-milenismo, mas o, o pré-milenismo entende que um dia todas essas profecias ainda vão acontecer. Vai acontecer quando? No milênio. No milênio vai acontecer essas profecias. Tá? Agora, o, pro, o problema que eu entendo aqui. Por que, que eu, eu, pessoalmente, tenho grande dificuldade de aceitar a leitura amilenista? Tá? Já faço um parênteses aqui. Irmãos, nenhuma dessas leituras consegue responder tudo. Tá? Nenhuma consegue responder tudo. Todas têm algum ponto que fica uma explicação não tão clara, né? ou deixa dúvida. Mas eu entendo que o amilenismo tem alguns problemas. Primeiro, eu acho muito estranho você transformar o que era entendido como literal em espiritual. O povo de Deus que recebeu o Antigo Testamento entendia que era literal. Quando Isaías escreveu, quando Miquéias, quando Zacarias, quando os profetas escreveram, o povo de Deus, os judeus, que era o povo de Deus daquele momento, eles receberam essas profecias e eles acreditaram que não era espiritual, mas que era literal, que um dia o reino de Deus ia ser estabelecido na terra com o Messias. Eles acreditavam literalmente nisso. Só que o amilenismo vai dizer... É como se Deus tivesse enganado eles. Por quê? Séculos e séculos depois, é falado, não, tudo aquilo que vocês achavam que era literal, na verdade, era espiritual. Só que o povo de Deus, que receberam os primeiros leitores é, de Isaías, Ezequiel, eles sempre entenderam que era literal. Vai ser no século IV, depois de Agostinho, que a igreja vai começar a falar, não, tudo aquilo era só espiritual, não era literal. Então, nesse ponto, as demais correntes estão em consonância com a fé do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, os pré-milenistas, eu entro na parte dos pré-milenistas, tá bom? Se tiver alguém a milenista aqui, não tem nenhum problema, tá? É possível também, né? Mas eu entendo, e dá para a gente até concordar com isso, que os, os pré-milenistas, eles estão em consonância, eles pensam parecido com o povo de Deus do Antigo Testamento. E podemos encontrar reflexos disso no Novo Testamento. O, o que o amilenismo vai dizer? O amilenismo vai dizer, ó, mil anos, o reino de Deus de mil anos, só está escrito no Apocalipse, não está escrito em lugar nenhum. Eu assisti debate... O que, que eu faço, irmãos? Deixa eu contar o meu segredo para vocês, como que eu preparo a aula. Né? Aqueles livros que estão tá lá no final, no, na bibliografia, eu leio todos os capítulos dele, ou grande parte, relacionado ao assunto. Então, eu leio bastante. Só que eu busco bastante material na internet. Então, eu escuto Augusto Nicodemos, eu escuto o pastor Hernandes Dias Lopes, eu escuto o Isaião, eu escuto... Vocês conhecem um programa de televisão da, é, da HIT? Tem lá o Vejam Só, é um programa de debate, que é, sempre vai dois teólogos, vai um adventista e um presbiteriano, um batista e um assembleiano. E eles debatem os temas. Então, eu escuto, eu escuto um monte de coisa né, sobre eles falando desses determinados assuntos. O que eu escutei muito deles? Né? Teve um debate que tinha um, um presbiteriano, que ele falava assim, ó, mas só tem nesse lugar, se não tivesse o Apocalipse, se não tivesse o capítulo 20, a gente nem ia discutir, porque não tem nenhuma citação na Bíblia em outro lugar dos mil anos. É verdade, né? Só que tem. Esse que é o problema, né? Só que tem. Se está escrito, escrito está. Então, não dá para fazer teologia pensando se não tivesse escrito. A gente faz teologia pensando no que está escrito. Escrito está. Aí a gente tem que responder ou buscar entender esse texto. Tá? Então, apesar de ser verdade de que milênio e mil anos só tem nesse capítulo, nós podemos encontrar as inferências em outros textos. Vamos aqui. E aqui, por isso que é importante pensar nas profecias que não se cumpriram. Por quê? Como que a gente vai interpretar as profecias que não se cumpriram? De duas formas. A milenismo é dizer, não, é tudo espiritual, é tudo metáfora. Na verdade, aquilo não era literal, é só metáfora. 
E os pré-milenistas vão dizer não, aquilo é literal e um dia vai acontecer no milênio. Exemplos, vamos lá. Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 4. Olha essa profecia. Nos últimos dias, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, isso aqui é Jerusalém, tá? Será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Nos últimos dias, todos os povos vão para Jerusalém buscar a Deus, tá? Verso 3. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Os pré-milenistas entendem que Jesus, quando tiver o reino na terra, no milênio, ele vai governar de Jerusalém. A capital vai ser Jerusalém. É lá. Né? Inclusive, o que a gente lê aqui no capítulo 20, quando o diabo for solto no final? Que ele vai cercar a cidade querida, que é Jerusalém. Verso 4. Ele, ele tem aqui, aqui é o Messias, tá? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas, e, é, em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O que essa profecia diz? Que quando o Messias reinar, é, os povos irão para Jerusalém para aprender o caminho de Deus, que ele vai governar de Sião, de Sião vai sair uma lei para o mundo todo, e que as nações vão se converter ao ponto de transformar as armas em ferramentas de trabalho. Isso já aconteceu? Literalmente não. Quando Jesus esteve aqui na Terra, as nações é, baixaram as armas e transformaram as espadas e as lanças em foices, em inchadas? Isso aconteceu literalmente? Não. O que o pré-milenista diz? No reino milenar, isso vai acontecer. Como que o amilenista interpreta? Isso é espiritual. As pessoas no seu coração se convertem. As nações que se convertem para Deus, elas ficam mais pacíficas, né? Então, o amilenismo acha que isso é só espiritual, que nunca vai acontecer literalmente. E o pré-milenismo acha que um dia vai acontecer literalmente. Por que, que eu entendo que o pré-milenismo responde melhor? Porque os leitores de Isaías, os primeiros leitores, o povo de Deus que recebeu Isaías, eles nunca entenderam que era espiritual. Eles entenderam que era literal. E eles esperavam por isso. Né? Então, é muito difícil... É, você falar que aquele povo que recebeu primeiro a palavra de Deus estava enganado. É como se você estivesse falando que Deus enganou eles, né? Deus deu a palavra para eles e mil anos depois Deus falou, não era bem assim, tá? Vocês entenderam tudo errado. Isaías 11. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Um pequenino os guiará. Uma criança vai guiar os animais selvagens. A vaca e a ursa pastarão juntos. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sob a toca da áspide, da cobra. E o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O basilisco também é uma cobra venenosa. né? Não se fará mal nem dano algum em todo o monte do Senhor porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naqueles dias, naqueles dias, que dias que são esses? Esse capítulo 11 está falando do quê? Do reino do Messias, tá? Naqueles dias recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quem que é a raiz de Jessé? Jesus, filho de Davi, o Messias. Naqueles dias recorrerão as nações à raiz de Jessé e as é, que está posta por estandarde dos povos, no plural, os povos. A glória lhe será a morada. Tá? Mas é só o Antigo Testamento? Não, né? Por quê? O amilenismo muitas vezes vai dizer que no Novo Testamento não tem isso, que é só no Antigo que fala e é tudo espiritual. Será que no Novo Testamento não tem uma perspectiva de um reino na Terra também? Será que é só espiritual? 
porque o, o amilenismo ele vai se apegar quando Jesus falou para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Mas se você lê em João, ele diz, agora, agora, nesse momento, o meu reino não é deste mundo. Né? Mas vamos ver aqui. Ó. Será que tem outras referências? Eu estou colocando duas. Atos, capítulo 1, versículo 6. Olha, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado e Jesus estava quase subindo ao céu. Olha como termina a cena. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, Será este o tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que aconteceu nessa passagem aqui? Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos. E quando ele estava para subir ao céu, os discípulos levantaram a mão. Jesus, uma perguntinha antes do Senhor subir ao céu, uma perguntinha, né? É agora que vai restaurar o reino de Israel? O que, que eles estavam perguntando? O reino de Deus na terra vai começar agora? O que Jesus respondeu? Não existe reino da terra. O reino na terra é espiritual. O reino na terra é a igreja. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus falou, não vos compete conhecer os tempos e a época que Deus, que o Pai reservou para a sua autoridade. Jesus não negou. Jesus disse que haverá um tempo e uma época, mas não é agora. O que a igreja tinha que se preocupar? É o mas, verso 8. Mas, preocupa com outra coisa, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo que vai descer sobre vocês, para vocês serem testemunhas. A preocupação da igreja tem que ser testificar é, o evangelho para o mundo inteiro. Mas a restauração do reino de Israel, isso compete ao Pai, vai ser no futuro. E Atos capítulo 3, temos a pregação de Pedro, Atos capítulo 3. Depois da cura daquele paralítico da Porta Formosa, Pedro pregou e deu mais uma inferência a um reino futuro, na terra. Olha o que ele diz aqui. Arrependei-vos, pois... Isso Pedro pregando para os judeus, tá? Verso, Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus ao qual é necessário que o céu receba até, até, aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos profetas na antiguidade. Pedro aqui não está dizendo assim, como dizem os amilenistas, as profecias dos profetas era tudo espiritual e já aconteceu. Pedro está falando para os judeus, se convertam, se arrependam para que Deus mande, para que venha o tempo do refrigério. Quando Deus mandar o Cristo, o Cristo já veio uma vez, ele vai vir a segunda, para que ele venha o Cristo, que é Jesus, que o céu recebeu, Jesus subiu ao céu, até aos tempos da restauração de todas as coisas. A restauração que Deus já disse pelos profetas, que são aquelas de Isaías que eu dei o exemplo ali, mas todos os profetas, ou quase todos eles, Falaram de um tempo que haverá um juízo de Deus e depois um governo a partir de Israel e de Jerusalém. Né? Por isso que nesse livro aqui, ó, o Jorge Mutima, ele diz os judeus não se converteram porque eles não viram em Jesus o Cristo rei. É o que Pedro está dizendo para os judeus se convertam para que aconteça a restauração. Né? Então o Jesus que nós vimos é o Jesus servo sofredor. Ele não mostrou seu poder como rei. Lembra que nós vimos no capítulo 19 que Jesus vem no cavalo branco? Os judeus viram Jesus no jumentinho. Mas no cavalo branco ele ainda virá. E aqui eu coloquei um trecho de outro, outra palestra na internet. Essa é do Augusto Nicodemos. Tá? Só para os irmãos verem a diferença, olha só. Né? Já vou começar a falar de pessoas que vocês gostam, eu acredito, e pensam diferente. Pastor Luiz Saião, ele é pré-milenista. Pastor Luiz Saião é pré-milenista. Eu também sou, tá? 
Pastor Augusto Nicodemos, ele é amilenista, é bem diferente. O pastor é, Augusto Nicodemos é amilenista. Só que os dois são de uma humildade extrema, né? Os dois fazem do jeito que eu estou falando. Eles apresentam os pensamentos diferentes e depois apresentam o seu com todo respeito. Eu copiei aqui algumas falas do Augusto Nicodemos, né? Sobre o milênio, ele diz que existe uma variedade de pensamento. Por isso que eu tive que parar aqui só para falar do milênio. É a parte que mais dá diferença no Apocalipse, né? Tem gente que entende. Ó, aqui são a variedade, variedade de pensamento sobre o milênio, tá? Tem gente que entende que o milênio acontece antes de Jesus voltar. Tem gente que entende que o milênio vai acontecer depois que Jesus voltar. Tem gente que entende que o milênio não é literal, ele é só espiritual, ele não será físico. Tem gente que entende que ele é físico, é literal e dura exatamente mil anos. Ele vai durar mil anos, dá para colocar no calendário e contando os dias. E tem gente que entende que ele é literal, vai acontecer, só que mil anos é simbólico, é um período de tempo longo que não precisa ser exatamente mil anos, tá? É, e tem gente que entende que mil anos é só uma figura é, que nada dele é literal. Tá? Uh, tem outras profecias. Tem uma profecia que diz que os velhinhos vão estar andando em Jerusalém e vão ter 500 anos de idade. Já pensou? 500 anos de idade? Um velhinho andando lá por Jerusalém. Né? Porque no milênio ainda haverá morte. A morte não foi vencida ainda. No milênio há o governo de Cristo, há o governo dos santos, mas ainda haverá pessoas aqui que vão passar pelo nascimento, casamento e morte. Tá? Ainda haverá. Aí talvez sejam os problemas dos pré-milenistas de explicar. O diabo está preso, mas a morte ainda não foi vencida. O que, é que nós lemos lá? Que depois a morte é lançada no lago de fogo. Mas a morte ainda vai existir, mas a vida será muito longa, a vida será muito plena, será muito... É, mais é, saudável do que hoje. Tá? E aqui o que eu gostei da apresentação do pastor Augusto Nicodemos. O pastor Augusto Nicodemos, é, ele é amilenista, mas aqui ele apresentou seis pontos que todos concordam. Então, quem é amilenista, pré-milenista, dispensacionalista, pós-milenista, todos acreditam nisso em comum. Está pensando junto, esses seis pontos. Todos pensam junto. Jesus vai voltar Jesus vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos. Os mortos vão ressuscitar para serem julgados. Quem é salvo vai entrar para a felicidade eterna. Os ímpios vão ser condenados para o lago de fogo. E no final, Deus vence o mal, Deus triunfa, o mal é extinto. Então, esses seis pontos, todos pensam em comum. Tá? E aí tem os pontos divergentes. É, nós temos que pensar... Às vezes as pessoas brigam porque elas olham só o que discorda. Mas a gente nunca olha o que a gente concorda, né? Então eu sou mais pacífico de vocês aqui. De vocês, assim, do, do pessoal que às vezes vê, eu vejo brigando, né? Não vocês aqui, os irmãos aqui são mega pacíficos. Eu vou dar mais um exemplo. Quem gosta de teologia, quem conhece aqui os teólogos, né? Ó, esse outro livro aqui, ó. Teologia Cristã. Esse é do Franklin Ferreira, né? Franklin Ferreira é um pastor que sempre está junto com Augusto Nicodemos, se não me engano, ele é batista. Tem um capítulo aqui que ele indica todas essas escolas de leitura do Apocalipse, pré-milenista, pós-milenista e tal, e ele põe os teólogos mais conhecidos que defendem elas. Por exemplo, a milenismo. Sabe quem é a milenismo? O Berkoff. Quem gosta de teologia aqui? Tem uma teologia famosa do Lois Berkoff. É, Anthony é, Roy Kema, esse é outro teólogo famoso. E aqui junto, tá? Ó, Augusto Nicodemos e o pastor Hernandes Dias Lopes. Eles são amilenistas. Agora vamos lá. Pós-milenista. Pós-milenista. Que acredita que a igreja vai criar um reino na terra é, e depois acontece a volta de Cristo. Charles Rod, é um, uma outra teologia sistemática muito famosa, o Rod. O Strong, teologia sistemática do Strong, o Strong é muito usado em escolas teológicas, eles são pós-milenistas. Pré-milenista histórico, que, o pré-milenismo histórico acha que Jesus é, vai fazer o reino literal na Terra, mas que a igreja vai passar pela grande tribulação. Sabe quem é pré-milenista que acreditava que a igreja vai passar pela grande tribulação? 
pastor Luiz Saião, pastor Russell Shedd, tá? agora dos livros de teologia, George Lade, que é o que escreve o comentário bíblico, que tem aquelas bolinhas na capa da Vida Nova, é, Wayne Gruden, muito usado na teologia, e o Erickson Millard, que também é muito usado na teologia, e esses dois últimos são batistas. Tá? E quem acredita no pré-milenismo dispensacional, que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação? A maioria dos irmãos da Assembleia de Deus, do White Pentecoste, do White Pentecoste não é que ele é pentecostal, não, tá? é o nome dele, tá? é J. do White Pentecoste. Ele escreveu um livro chamado Manual de Escatologia, que é um dos mais famosos que tem. Muito bom, explica todas as, as etapas da escatologia, do White Pentecoste. Ele era dispensacionalista. Né? E o Tcha, é, Louis Schaeffer também tem uma teologia sistemática muito famosa. O que isso significa? Tem muito homem de Deus, pessoas de Deus, mulheres de Deus, que acreditam nessas perspectivas diferentes, com todo respeito. Né? Eles estudam muito. Né? O Luiz Saião é um cara estudioso, né? mega estudioso, sabe hebraico. Assim. Luiz Saião ele é da comissão da tradução da Bíblia, da NVI. Augusto Nicodemos ele foi chanceler da faculdade metodista, da, 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 do Mackenzie. Do Mackenzie né? Então, veja, est estudam muito, mas chegaram a conclusões diferentes. Por isso que é importante a gente conhecer todas elas, tá? É importante a gente conhecer todas elas. E aqui eu vou falar, vou, vou terminar aqui com... Terminar não, né? É, vou fazer uma, uma piadinha aqui com os irmãos, uma brincadeira, tá? Que eu ouvi um irmão me contando que ele ouviu numa palestra com o Russell Shedd, né? O Russell Shedd, vocês conhecem o pastor Russell Shedd? Quem não conhece, procura na internet, ele já faleceu... Viveu muitos anos, uma benção, muito livro bom. Procura, tem uma pregação do Russell Shedd, deve ter uma hora e meia. Como será a vida no céu? Como será a vida no céu? Coisa sensacional. Né? O Russell Shedd, ele foi uma vez numa palestra, numa Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, a, a maioria do, dos, dos alunos era da Assembleia de Deus. Né? Eles acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. E o Russell Shedd achava que a igreja ia passar pela grande tribulação. E todo mundo sabia disso. Já, né? Um sabia o pensamento do outro, mas ele era o palestrante. E aí fizeram a pergunta, mandaram a pergunta para ele. Russell Shedd, né? Jesus vai voltar antes da grande tribulação ou é depois? Né? Para arrebatar a igreja. Né? E aí ele deu risada e ele falou, eu já sei o que vocês pensam e o que vocês querem que eu diga. Né? Aí ele falou assim, ó, eu oro para que vocês estejam certos. Ou seja, né? Que Jesus arrebate a igreja antes da tribulação, porque ninguém quer passar pela grande tribulação. Eu oro para que vocês estejam certos. Mas se vocês estiverem errados, eu não vou ser surpreendido. <risos> se você, a igreja passar pela grande tribulação, eu já estou preparado. Eu já estou nessa expectativa de que eu posso passar pela grande tribulação, enfrentar o, as perseguições da besta e do anticristo. Né? Então é isso daí. Né? A gente tem que eu acredito no arrebatamento da igreja que vai acontecer ou antes ou no meio da grande tribulação. Eu acho que tem sentido, porque a volta de Cristo sempre é anunciado como algo inesperado. Então, para mim, faz sentido. Eu entendo que o milênio vai acontecer literalmente, mas eu fico de olho aberto. Né? Se, de repente, a gente passar pela grande tribulação, vamos estar preparados para ela. Né? Agora, vamos aqui começar até onde for possível né, analisar as passagens bíblicas, tá bom? Vocês viram que introdução longa? Isso aqui foi só introdução, só isso daqui é introdução. Mas nesse caso do nosso estudo, a introdução ela é maior do que a explicação do capítulo, tá? Porque o tema milênio é um tema muito amplo. E eu falei aqui talvez quase uma hora né, sobre o milênio e falei pouco. Porque há livros sobre isso, livros e livros sobre isso. E cada um que você ouvir vai defender mais o que acredita, tá? Então, os que eu achei mais honestos, assim, em apresentar vários pontos de vista, é o Augusto Nicodemos e o Luiz Saião, que eles apresentam os outros pensamentos. O livro do Aine Gruden também é muito bom. Mas a maioria das pessoas apresenta só o jeito que ele entende. E a gente não sabe das outras perspectivas. Eu cresci na Assembleia de Deus, que fala do arrebatamento. E nunca ouvi que há igrejas, crentes, homens de Deus, que entendia que não, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Né? A parte histórica é interessante. Né? A igreja primitiva, 
acreditava que a igreja ia passar pela grande tribulação. Né? Mas vamos aqui o nosso entendimento aqui dos outros textos. Tá? Primeiro, o diabo é preso. Né? Vira e volta, eu volto aqui a, a essas linhas de pensamento, porque não tem como fugir disso. Né? Verso 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Pouco tempo. Bom, vamos lá. Então, vi descer do céu. Né? Isso daqui tem uma coisa muito interessante. né? Vocês viram que aqui, ó, um anjo. Um anjo desceu do céu. Um anjo. Vocês lembram quando, às vezes, João fala de um grande anjo, de um anjo cheio de glória, de um anjo com uma voz poderosa? Às vezes é falado do Miguel e seus anjos, né? É, é falado, às vezes, de anjos que você olha que parece que é mais poderoso, o anjo das águas. Mas aqui é um anjo, um anjo, parece que é um anjo simples. E, e ele faz o quê? O que, que parece que ele faz? Parece que ele levanta a mão e prende o diabo. Não é interessante? Olha a descrição. Vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e a grande corrente. Ele segurou o diabo. <risos> segurou o dragão. Olha que coisa. O dragão parece que é tão poderoso, né? Desce um anjo, segura ele. Segurou o dragão. Somente estende a mão e imediatamente o agarrou. Não tem luta, não tem guerra, não tem briga. Por quê? Porque o, o diabo, na verdade, ele já está derrotado. O diabo já está vencido. A morte de Cristo na cruz já garantiu a vitória. Eu coloquei aqui a citação, ó, capítulo 5, versículo 5 a 12. Está vendo? Vou mudar para verde. Ó. Lembra desse capítulo? João vê Deus no trono com o livro selado. E ninguém pode abrir o livro e João está chorando, chorando muito. né? E, de repente, um dos anciãos bate lá em João. João não chora. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o leão da tribo de Judá que foi morto e reviveu, ele venceu. Ele venceu para abrir os sete selos. Né? Então, a vitória de Cristo já foi realizada. Nós lemos em Hebreus que Cristo venceu aquele que tinha o um poder sobre a morte, que é o diabo. Né? Então, o diabo já foi vencido. Na cruz, ele foi vencido. Então, a, a, a derrota do diabo já está dada. Mas ele a forma como nós entendemos a leitura pré-tribulacionista, o diabo não está amarrado, ele não está preso, apesar de derrotado, ele ainda opera, ele ainda age, mas não está amarrado, ele será amarrado nesse momento. Inclusive, nesse ponto, tem a dificuldade para o amilenista. O amilenista entende que esse versículo está recontando quando Jesus amarrou o diabo. Só que nessa passagem, quem amarra o diabo não é Jesus, é um anjo. E anjo não é Jesus. Jesus não é anjo, não pode confundir. Lembra que nós lemos no capítulo anterior que João ele tentou adorar o anjo? E o anjo bate o no nome dele e fala, não faças tal, eu sou um conservo seu, adora a Deus. Né? Então, cuidado, não dá para confundir Jesus com anjo. O amilenismo vai entender que possivelmente esse anjo aqui é Jesus ou representa Jesus. Mas o pré-milenismo vai entender que não. Que aqui é um outro momento, é uma outra forma que o diabo está sendo preso. Eu coloquei aqui, ó, aqui sim, a, a passagem que o amilenismo usa. Né? Essa é a passagem que o amilenismo usa, aqui em verde. Então vamos ver. Ó. Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse, Jesus disse, Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. E Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então, o que o amilenismo diz? Ele vai dizer que nessa passagem está falando que Jesus já amarrou o diabo. E aqui em Lucas 10 está falando que o diabo já caiu, já caiu e já está amarrado. Né? Mas é diferente. A gente tem que olhar o contexto. Né? O amilenismo tem teólogos brilhantes, né? mas às vezes a gente esquece do contexto. Quando Jesus disse que viu o diabo caindo do céu, é quando os 70 voltam contando que expulsavam demônios e curavam enfermos. O que Jesus disse que viu foi as forças do diabo sendo estremecida, o poder das trevas caindo diante da missão da igreja. 
não que ele foi amarrado. Em Mateus 12, 29, quando Jesus disse que primeiro você tem que entrar na casa, amarrar o valente, é uma ilustração. Né? Imagina que alguém vai entrar na casa de um homem mau e vai tirar os bens dele. O que, é que você tem que fazer? Você vai entrar lá, primeiro você tem que amarrar ele, deixa ele amarrado para você tirar tudo que ele tem. Mas nesse contexto, é um contexto de exorcismo. É o contexto quando falaram para Jesus que Jesus expulsava os demônios por Beuzebu. É um contexto de exorcismo. O que Jesus está dizendo é sobre vida pessoal. Uma pessoa endemoniada, para ser liberta, o demônio tem que ser tirado da vida da pessoa. O contexto de Mateus 12 não está falando do mundo, do diabo ser amarrado em relação ao mundo todo, mas é o diabo ser vencido, ou os demônios serem vencidos, que estavam oprimindo pessoas. Então, é, é, é muito complicado a leitura milenista quando diz que o diabo já está amarrado. Inclusive, é, o amilenismo ele vai dizer que o diabo está amarrado mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque eles vão dizer que o diabo está amarrado, mas que o diabo ainda age. Porque é inegável pelas escrituras que o diabo ainda está agindo depois da morte e ressurreição de Jesus. Mesmo depois, o amilenismo diz que quando Jesus morreu, venceu a morte e tal, ele amarrou o diabo, o diabo está amarrado. Mas depois da morte de Jesus, nós vemos o diabo operando. Eu coloquei aqui só dois textos como exemplo, mas tem vários, tá? Eu coloquei só dois. Ó. Atos capítulo 2, versículos 6 e 7. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos Muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos eram curados. Uma vez eu conversando com um irmão presbiteriano, a maioria dos presbiterianos são amilenistas, tá? a maioria dos presbiterianos. Ele falou para mim que na época de Jesus tinha muitas pessoas endemoniadas porque o diabo estava solto, mas que agora ele está amarrado. Mas quando a gente lê Atos, nós vemos Pedro, nós vemos Paulo e nós vemos Filipe expulsando os demônios. Então, ainda há ação dos demônios no livro de Atos, depois da morte e ressurreição de Jesus. E olha o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, muito depois da morte e ressurreição de Jesus, Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, falou... Eu tentei duas vezes ir até vocês, mas o diabo me barrou o caminho. Satanás, se o diabo está amarrado, como que o diabo está barrando o caminho de Paulo? Então ele está solto, ele não está amarrado, coisa nenhuma. Né? Aí o, o que, que o amilenismo vai dizer? Ele vai dizer não. Né? E aqui eu tenho que reconhecer o que eles dizem. Né? Não vou falar que eles dizem o que não dizem. Eles vão dizer que o diabo está amarrado, mas ele ainda tem alguma ação. Então não está amarrado, né? ou está ou não está, tem que decidir. Né? Eles vão dizer que o diabo é como um cachorro numa coleira. Ele está amarrado e ele tem alguns lugares que ele pode agir. Então, esse amarrado não, não tem muito sentido, na minha opinião. Né? Porque ele está amarrado, mas ele deixa pessoas endemoniadas, ele ainda engana, ele ainda barra algumas ações missionárias e por aí vai. Então, é muito complicado, eu entendo, muito difícil, essa concepção a, a milenista que o diabo está amarrado agora, nesse momento. Eles dizem que o diabo está amarrado para não enganar as nações. Porque o que diz aqui o texto aqui em cima? Ó, por que, que o diabo foi amarrado? Ó? Ah, tá aqui, ó. Para que não mais, para que não mais enganasse as nações. Gente, o que mais tem é a nação enganada, nações em trevas. É o que mais tem ao longo da história. Né? Claro que o evangelho vai chegando em muitos lugares, mas na visão milenista o diabo hoje não consegue enganar as nações, né? Eu acho, eu entendo, eu compreendo, eu penso que é uma leitura equivocada, tá? Mas é uma leitura que nós respeitamos, né? Porque eles vão dizer que é, seria muito pior se o diabo estivesse solto. A visão amilenista e pós-milenista, ela teve um grande baque quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o amilenismo e o pós-milenismo, ele sofreram um grande baque. Porque o amilenismo e o pós-milenismo entendem que a igreja, o evangelho, vai prosperar tanto que vai vencer o mal aqui na Terra e vai provocar um tipo de milênio, né? Ou é um reino espiritual que prospera. 
mas a Segunda Guerra Mundial mostrou a malignidade do homem, como que ela cresceu e se propagou, a morte dos judeus, o holocausto, tanta coisa ruim que aconteceu. Né? Bom, mil anos. Assim, abismo. O diabo ele foi para onde? Né? Ele foi colocado no abismo. O que, que significa isso? Né? Aqui é uma coisa interessantíssima, o abismo. Porque o abismo já apareceu antes. O, o anjo desce do céu com uma corrente... E para prender o diabo no abismo. Nós já lemos abismo aqui mais de uma vez. Lembra daquela nuvem de fumaça com gafanhotos demoníacos que cobre a terra? Saiu do abismo. Nós já lemos que um anjo desceu do céu com a chave do abismo. Isso lá em Apocalipse 9. Então nós já lemos isso. E nessa passagem o diabo é preso no abismo. O abismo... Aqui, é, e aqui a gente não sabe o quanto que é literal ou não, né? mas pode ser um lugar aqui espiritual onde o diabo fica preso. Vai ficar, né? Fica é a milenista, né? Vai ficar preso, né? É, mas aqui é uma linguagem simbólica quando a gente lê a prisão do diabo, tá? Quando nós lemos que o diabo foi amarrado com uma corrente, não é uma corrente literal, né? É, um, um espírito ele não pode ser preso por corrente, ok? Né? Cuidado, tá, irmãos, com o materializar o espírito ou espiritualizar o material, tá bom? Tem gente que acha que dá para prender o diabo dentro de uma caixa, né? Cuidado, não dá. Não existe gênio da lâmpada, tá? É uma linguagem apocalíptica. Quando a gente lê que o diabo é amarrado em corrente, preso no abismo, a Bíblia quer dizer que o poder do diabo vai ser retido. O diabo vai ficar preso mesmo, né? Mas não precisa ser uma corrente mesmo, né? Quem fabricou essa corrente? De que material que é? Será que é de ferro, de bronze, de ouro, entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo, né? É uma linguagem bíblica para mostrar que o diabo, ele fica retido, tá? E a palavra mil, mil anos, aqui vai a minha interpretação já, né? Eu acredito que os mil anos vai acontecer, o governo de Cristo mas eu entendo que não precisa ser literal, tá bom? Todos os números do Apocalipse, ou quase todos, né? eles são números simbólicos. Lembra que Jesus tem sete olhos e sete chifres? Os sete Espíritos de Deus, mas o Espírito Santo é só um, mas fala que é sete, né? Então, esses números são simbólicos. A maioria deles são simbólicos. Então, mil, ele significa um período muito longo, né? Sabe quando alguém fala para você assim, nossa, eu conheço aquela pessoa há séculos. Já viu quando alguém fala assim? Nossa, eu te esperei aqui, ó. Nossa, tô te esperando aqui, né? Desde a semana passada, né? Demorou um ano para terminar. O irmão Alexandre começa a pregar, não para mais, demora um ano para acabar. Meu Deus do céu. Então, nós usamos essas expressões para dizer sobre um período longo. Então, pode ser literal os mil, período de mil. Eu acho que é literal, mas não necessariamente mil, mas um período longo. O governo de Cristo vai acontecer no período longo e os dois mil anda junto aqui. É mil anos do diabo preso, mil anos do governo de Cristo na Terra. Então, esses mil anos eu entendo que é um período longo e literal, que pode ser mil de fato ou pode ser apenas um período muito longo, né? que significa um período é, demasiadamente longo. Tá? É, o diabo foi preso de três formas aqui, vocês viram? É para mostrar como o diabo está bem preso, né? Vocês viram? O diabo foi preso de três formas. Algemas ou corrente, chave e selo. Volta lá no texto bíblico para você descobrir isso daí. Olha que interessante aqui. Ó. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave, a chave do abismo e uma corrente. Ele segurou o dragão. A antiga serpente, o diabo, Satanás, o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, ó, lançou no abismo, fechou, quer dizer, trancou, ele tem a chave. O anjo da chave trancou o abismo e pôs um selo sobre ele. Então, o diabo está no local, ou vai ficar no local acorrentado, né? trancado, e ainda tem um selo lá na entrada para ninguém romper o um selo. É pra dizer, quer dizer que ele está bem preso mesmo, tá? bem aprisionado mesmo, não tem forma de agir. E aí, durante o milênio, a ideia é que o diabo não vai ter ação sobre a Terra, sobre a vida das pessoas. Não significa que não haverá pecado, as pessoas são pecadoras, mas não haverá a sedução e a tentação do diabo. Haverá apenas a consciência e o coração das pessoas. 
diante do governo de Cristo, né? as pessoas é, só serão perfeitas depois de transformadas, mas aqui ainda o diabo está apenas preso, um dia será solto, e ainda não aconteceu a eternidade. Aqui é, a, é ainda antes da eternidade. A nova Jerusalém ainda não apareceu. Bom, como já são 18h49, eu vou parar por aqui. Aqui nós vamos parar, vou marcar onde eu parei, olha. Até aqui. Né? E na semana que vem eu sei aonde eu parei. Deixa eu destacar. Aí eu sei de onde eu vou continuar. Dessa vez eu não vou mandar para os irmãos o arquivo, só quando eu terminar tudo, né? Bom, agora nós vamos parando e agora é a hora que está todo mundo com o cabelo de pé, né? cheio de dúvidas, talvez, né? Mas vocês viram como o Apocalipse tem várias interpretações, várias possíveis, né? Então, quando você pegar um livro para ler, você tem que pensar, né? Qual que é a linha que essa pessoa segue? Se você ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes pregando, que eu gosto muito, e depois você ouvir o Luiz Saião, você vai falar, ué, um pregou uma coisa, outro pregou outra, né? Porque um é pré-tribulacionista, o outro é amilenista. Se você lê a teologia sistemática do Strong, depois lê a teologia sistemática do Wayne Gruden, você vai ter a mesma noção. Só que geralmente eles apresentam, tá? Geralmente eles falam, existem vários pontos de vista, e são isso. Como aqui é escola, aqui é uma escola, não é? Escola bíblica remota. Escola é o lugar que a gente vê pontos de vista, estuda, analisa, vê várias perspectivas. Isso é escola, tá bom? Thank you.